ay Lord, tunay nga po na kagaya ng mga inawit namin, kayo po ay sapat at higit pa sa aming mga buhay, O God. At patuloy kaming susunod sa iyo, O God, sa lahat ng iyong mga pinapagawa mo sa amin para kami ay patuloy na makalakad ng naayon sa iyong kalooban, O God. Salamat, Lord, na pinili mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo ang nagbigay sa amin ng kaligtasan, O God. At patuloy na ito'y aming ipapamuhay, aming itong uh, ibabahagi sa lahat ng mga tao, Panginoon. At gamitin mo kami, Panginoon, ng mga kasangkapan mo, Panginoon, upang maibahayag namin ang magandang balita ng kaligtasan, O God. Salamat, Panginoon, O God. Salamat. At sa habong ito, Lord, patuloy na samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng salita. Kayong maitaas, mapapurihan sa aming kalagitnan, O God. At wala na pong iba na uh, maging sentro ng aming uh, atensyon sa oras na ito, O God. At uh, dalain po namin kung ano po ang lahat ng mga naiisip namin, mga distractions, mga daladalahin namin sa aming mga buhay, Lord. Sinasantabi namin ito, Panginoon. At sa iyo lamang kami magpo-focus sa ngayon, Panginoon, O God. At kayo ang aming pag, uh, papupurihan, O God. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So patuloy po tayong uh, nakatayo at uh, basahin po natin ng sabay-sabay ang sinasabi sa Luke chapter 2, verses 8 hanggang 20 po yan. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. One, two, begin. And there were shepherds living out in the field nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them. And the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths lying in a manger. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread all the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been Told. Purihin po ang pagabasa ng kanyang salita, tayo po ay uh, makakaupo niya. Muli po, uh, magandang hapon po sa ating lahat at uh, napapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa panahon po natin ngayon sa uh, mundo ngayon, no, Marami po tayo mga nababalitaan, maraming mga nagkalat na mga balita pero hindi po natin alam kung yung mga balita na ito ay mga totoong balita o mga gawagawang balita lamang o mga uh, panirang balita. <laughs> mga usong-usong. Dati nga, uh, dati akala ko pag sinabing viral, itong mga infection to na kumakalat. No? Pero ngayon, madali, yung viral na nakikita mo pala sa internet. No? <laughs> mga postings, mga nagbabiral yan, mga uh, balita yan. At... Uh, Titingnan din natin kung ito bang mga balita na ito ay uh, makatotohanan. Depende rin sa mga sources ng mga nagbabalita o kaya kung sino yung mga nagpo-post ng mga nakikita natin mga balita. Kapag uh, nakita natin na uh, uh, reliable yung mga nagpo-post, sabihin natin, ah, siguro totoong balita nga ito. <laughs> Kasi yan, yan yung mga uh, pali- malimit nating nakikita ngayon sa, sa internet. No? At naalala ko nga yung isang office mate, nag- tinatanong ko lagi siya pag uh, bisan dati, pero wala na siya dito. No? Anong balita? Sabi niya, ano, no news is good news. <laughs> Laging ganun yung sinasabi. Wala daw na balita na good news. Pero ngayon po, pag-aaralan natin yung natawag natin na the best news ever. Kasi sa rami po ng balita, hindi natin alam kung sino po ba o ano ba talaga yung pinakamaina, a pinaka the best na balita. At uh, nung last week, ay uh, nai Uh, bahagi sa atin ni Pastor Romy yung uh, tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At ito ang tinatawag natin na uh, the best news ever. 
Pero hindi ito magiging best news ever kung hindi ito kumalat. <laughs> kung ito ay uh, doon lamang sa kanila, sila lang yung nakakaalam. At kaya nga nang titingnan natin, paano ba nalaman, papaano uh, nakarating ang balitang ito sa, hanggang sa atin ngayon. Ayan. So doon po natin makita kung ang isang balita ba talaga ay uh, makatotohanan, ito ay totoo, ito ay napapanahon, kung hanggang sa ngayon, ito ay pat- nagpapatuloy pa rin na balita. So titingnan natin, sino ba yung mensahero ng mga balita na ito? So kung titingnan po natin, yung balita na yon na Uh, tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon, una itong pinarating uh, sa mga uh, shepherds at ang nagbalita ay ang mga angels. So, mga angels po. No? So makikita natin na ginamit ng Panginoon ang mga angels sa iba't ibang uh, pamamaraan. So simula nung mga pag-aaral natin, so di ba simula nung uh, kay Sekaraya pa lamang, ginamit na ng Panginoon ng angels. So ano po ba yung uh, ma- mga ibang ilang bagay na kailangan nating malaman patungkol sa angels? So bira nating maririnig itong mga uh, mga katuroy ito tungkol sa angels, no? Itong angelology, yung pag-aaral ng mga angels. At ito nga daw sa 20th century ngayon, medyo nawala na ng masyadong uh, appeal sa pag-aaral kasi sa so, mga uh, scientist, no, kay, parang hindi nila masyadong makita yung mga scientific evidence about sa angels. So, ga, ga, uh, ito pong, about sa angels, so, tingnan lang po natin yung mga ilang bagay patungkol dito. Galing po to sa Discovery Bible, nakita ko po yung angels. Ang angels daw po ay from the word na agelos or angelos. No? Parang narinig niya, no? angelos. So, properly, uh, messenger or delegate or yung heralds na tinatawag. Yan. Who is either, pwede pala itong human or a heavenly celestial angel sent by God to proclaim His message. And it was used like 176 times sa uh, New Testament, or more than pa. Ayan, sa, sa Revelation alone nga daw po, parang 75 times to nabanggit itong word na angel. Sabi pa rin dito, God uses angels to bridge the gap as He works simultaneously in the heavenly and physical realms. Angels then work as agents between both spheres, connecting people to God's purpose as both realms operate in their dynamic interplay. So nakita natin kung ano yung ginagawa ng uh, mga angels. At uh, maraming malalaman natin na yung angels din pala tayo nakasama na nagpupuri dito sa atin ngayon. No? Sabi mo dito, while angels play a role in God's plan. So may malaki yung role ng angels sa plano ng ating Panginoon. Sa, sa salvation, but they never substitute for Christ. So, hindi po natin uh, uh, isa-substitute ang angel para kay Christ. Kaya nga, hindi yung angel kasama doon sa uh, magiging uh, para tayo makalapit sa ama eh. Kasi hindi makakaabot. Kasi nga, yung angels ay hindi sa uh, divine. Accordingly, praying to angels or petitioning them for help is strictly Forbidden. So, hindi po tayo dapat nagpe-pray dun sa mga angel. No? Pero naririnig nyo lagi yung mga, sa, sige, gagabayan ka lang yung Angel de la Guardia. No? Parang naririnig nyo po ba yung mga ganyan bagay. No? So, ito po po yung mga ilang, ilang bagay about sa angels. Sabi niya, angels serve God, but they are not created in God's image. Hence, angels do not occupy a saya place as the redeemed. Kaya pala sila, hindi sila makakatanggap ng kaligtasan, ng salvation. Hindi para sa kanila yung plan of salvation. Sabi niya, angels are not born. So when angels, unlike people, do not inherit Adamic or original sin, which renders fallen angels unredeemable. Yan, eternally damned for following Satan in his rebellion. So, kung ano na po yung pinili nila nung time na yon na kung kasama nila si Satan, forever na doon sila. Hindi na, hindi na sila pwede maligtas at makabalik sa langit. Doon na yon. At syempre, yung mga natira doon sa... Uh, heaven, sila yung mga nagpupuri, patuloy nagpupuri, at ginagawa yung mga ministry na para sa kanila. Kung makikita po natin sa Hebrews, nandoon doon yung uh, ministry, nagmi-minister ang mga angels. And there are orders or ranks. Mayroon palang mga hierarchy din itong mga angels. So, ang pinakamataas, uh, yung cherubim, uh, si Satan considered as a cherubim, then seraphim, and then archangel. So, si archangel, ang kilala natin, archangel, si Michael, archangel, no? Yan, pong guardian angels are scriptural. So, nakita po natin, especially sa psalm na sila nga tumutulong sila. But, hindi po da- totoo na each one of us ay merong specific na guardian angel na nagbabantay sa atin. So, wala po yun. Huwag no? po nating ituturo yun sa mga bata. 
ayan, so, ay, sinalo ka ng guardian angel mo. <laughs> parang gano'n, no, pag hindi, pag gano'n. Diba parang, kal, kal, malimit na nagiging ano sa atin yun eh, no? Yung mga katuroan na ganyan. So, as in corporeal or bodiless spirits, angels sometimes assume a human form to execute God's mission. So, parang nagkakatawarin, yung parang yung form nila, body, parang human din, kasi nga wala silang uh, body. So, para to uh, accomplish nga yung mission ng ating Panginoon. And lastly, angels frequently ministered in the life of Christ. Malimit po nating nakikita yan na yung mga angels ay uh, nagmi-minister sa ating uh, Panginoon. And ito po yung mga appearances ng angels doon sa mga pag-aaral na ginagawa natin. No? So, sa ngayon po, nakita natin tatlong uh, papakita na ng angels. Simula po yan kay Sekaraya, kung saan na uh, nung si Sekaraya ay nag, siya yung naatasan para mag-offer no, doon sa, sa temple. Nagpakita sa kanya yung, yung angel at uh, sinabi na siya, Magkakaroon ng anak. Ayan, so, ganyan, di ba? Matanda na siya, pero yun yung mensahe ng uh, angel sa kanya. Ganyan din kay Mary. Kay Mary, di ba, nung nabalita natin, uh, napag-aralan din natin na si Mary, nagpakita rin sa kanya yung, yung angel na ibinalita rin sa kanya, siya ay magbubuntis kahit siya ay teenager pa lamang at wala pa siyang asawa, papakasal pa lamang siya. Ganyan din kay Joseph, sa, pam- sa pamamagitan ng uh, pan- uh, panaginip, nagpakita yung... Uh, Angel sa kanya. Ayan. At uh, puro si Angel Gabriel yung na, itong mga nagpakita dito. No? So, Matthew 1.20. At ngayon naman, yung huli na makikita natin ay yung sa mga shepherds, yung sa binasa natin. Nakita natin sa Luke chapter 2, uh, verses 9. At kung titingnan po natin, no, yung sa lahat ng pagpapakita to, ang sinasabi ng angel, do not fear. <laughs> Parang gano'n. So, siguro, pag, kayo ba pag nakakita kayo ng angel? No? Meron, meron na po bang nakakita ng angel? True vision daw, mga ganyan, no? Yes, nothing. So parang, siguro matatakot ka, di ba? Parang magugulat ka, no? Parang may angel sa harap mo. Uh, so parang, yun yung uh, natural na tendency nila na, mag, na reaction. Parang matakot sila. Pero inassure sila ng, uh, ng mga angel to na huwag kayo matakot. Siyempre, for example, si Sekaraya, parang, Sa tanda ko nang ito, noon, magkakaroon pa ako ng anak, parang yun yung fear niya eh, pag, uh, pag uh, lumabas siya. Kaya, inano siya eh, uh, ginawang uh, pipi for a certain period of time. Ganun kay Mary, no, yung takot na, apa paano yun eh, ikakasal pa lang ako, mabubuntis na ako. So parang natural na natakot din ng mga kabataan. Si Joseph din, maaaring, yun din ang takot niya. Parang ano na lang sasabihin ng pamilya ko pag nalaman nila na yung pakakasalan ko, di pa nga kami nagsama, buntis na. Di ba? Parang yun yung mga fear na, na maano sa kanila. At doon sa mga shepherds din, bakit kami <laughs> ang pinili? E kami mga mababang uring tao lamang sa, sa society. So yun yung mga takot na nakita natin na naramdaman ng mga tao na ito. Ayan po. Pero nakita natin doon sa binasa natin, ito yung mga announcement, mga words, mga keywords na nakita natin sa announcement ng mga angels. Doon sa verse po na, na binasa natin, nakita natin yung word na uh, good news, yung Savior, yung Lord, at saka peace. At kung titingnan po natin, nangyari po during the uh, Roman Empire. No? So yan po, so, kaya itong mga words na ito, pertaining sa Roman Empire. Yung good news pala, Binabagit, oh, from the word uh, evangelion, yan, oh, it is the gospel. It refers uh, to the birth of a future emperor. Kapag uh, pala may mga pinapanak niyo, may birthday yan. So yun yung tinatawag na uh, good news. Para yung announcement. Di ba? Magkakaroon ng announcement, mayroong bang mga torotot, torotot dyan, <laughs> ganyan. Tapos, para, para, sinilang na yung, yung ang, ang darating na magahari or yung magre-reign sa atin. So ganyan po yung ibig sabihin pala ng good news niyan. At itong Savior at saka Lord, ito pala yung mga title na ginagamit ng mga Roman emperors usually. At yung peace, kasi alam natin na yung mga Israelites, mga Jews, naghihintay sila na magkaroon ng kapayapaan sila, di ba? So this is the word used to describe the results of Rome's power after crushing their enemies. So ito yung about sa announcement ng angel. And then we can see also that the, the angels rejoiced. Dun sa verses na binasa natin, sa ter- verse 13 and 14, sabi, Suddenly, after po ito na uh, mag, uh, magpakita na yung angel dun, at masabi na yung message dun sa mga shepherds na yon ito yung nangyari naman. Suddenly, a great company of the heavenly host 
appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Kung titin natin, bakit kaya itong mga angels nag-rejoice sila, nag sila? It is because of the Jesus' birth uh, brought glory to God. So nagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon yung kapanganakan ni Jesus. At pangalawa, yung pang- kapanganakan din ng ating Panginoong Jesus nagbigay ng uh, kapayapaan sa buong sanlibutan. Kaya marapat labang na magpuri nga ang mga anghel na ito. So makikita natin pa yung mga uh, verses na yan mamaya. At titignan natin, kaya best news ever itong birth of Jesus Christ. Ayan, dahil nga yung unang-una, doon pa lang sa ginawang at binadalang mensahero ng ating Panginoon, kung sino yung uh, nagbigay ng mensahe na ito, nagpadala doon sa mga shepherd na siya namang magkakalat doon sa mga tao na nasa paligid niya. So kaya ito ang dahilan kung bakit kaya tinawag ko ito na the best news ever. So una po, it is the birth of the most unique and important person in history. Sino nga po yung pinanganak na yun? So Jesus Christ. So si, si Jesus Christ ang most unique and most important person in history. Makita natin sa verse 11 po nung chapter 2, sabi doon, Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah and the Lord. Sa so, mga nagtaaral ng TEE dyan, ano yung mga key names na nakita natin dyan? So, andyan yung David, di ba? Ito yung mga may uh, relation doon sa throne, uh, sa kingdom. No? Yung David, yung Savior, yung Messiah, yung Lord. So, ito yung mga uh, mga words na importante dyan sa verses na yan. So, makita natin, bakit kaya siya naging unique? And bakit siya yung pinaka-importante tao sa balat ng lupa? Una po, because Jesus is the Christ. So, siya yung Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng Christ? The word na Christ, it is Greek. Greek word po ito na Christos, no? meaning anointed one. And sa Hebrews, ito yung Messiah na sinasabi. It means that Jesus is the one sent and anointed by God the Father for His mission of salvation. Sa yung pinadala ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, para magkaroon ng kaligtasan ng buong sanlibutan. Also, He was anointed as a prophet to preach the gospel, a priest, to offer himself as the sacrifice for our sins and as king to, to reign. So, nung preaching po ni Pastor Eric, no, napakita natin kung sino si Jesus Christ, no, yung kanyang katauhan. He is uh, 100% uh, God and He is 100% man. So, He is fully divine and He is fully uh, human. Yun yung dalawang uh, nature. So, parang familiar kayo dun sa mga words na yan. Ano? So, una, because Jesus is the Christ. He is the Messiah. Doon sa verse na natin nakita yon. Not only that Jesus is the Christ, Jesus also, He is the Lord. So the, the angel told the shepherds that this one who had been born in Bethlehem was Christ the Lord. And only Jesus is that unique Savior. Siya lang yung unique na Savior na yun. Yung ibang Diyos ng mga nakita natin, na nalalaman natin, hindi siya unique. Kasi, uh, hindi, sigo, hindi, hindi conception, hindi, mirac- hindi miraculous, hindi virgin birth yung kap- kapanganakan nila, maaaring sa tao lamang din. So Jesus is the Lord because unique. Siya unique at siya yung uh, tinawag na Lord. Pag sinabing Lord, yung talagang Panginoon, eh, no? yung, siya yung maghahari sa buhay mo, siya yung talagang uh, susundin mo. Yun ang, ang Lord. At ito nga yung, uh, aside sa pagiging uh, Messiah na hinihintay ng mga, yung Savior na hinihintay ng mga Israelites yung time na yon naghihintay sila ng Lord na maghahari talaga sila, magbibigay ng tunay na kapayapaan sa kanila. And lastly, Jesus is a man. So alam natin yan that He is 100% human dahil nga sa dalawang nature niya, uh, divine and human nature. He was born in Bethlehem. So malinaw na malinaw na today, ayan, a Savior is born to you. Ayan, at yan ay naiprophesy din po no, ni uh, sinag-prophesy kung saan yung kanyang birthplace. Si Micah po, no, sa Micah 5.2. At hindi siya yung basta dumating na lang sa lupa para mula sa langit na fully gro- full-grown human na. So, nag, ano siya, di ba, na baby. So, he was conceived miraculously by the Holy Spirit in Mary's womb and went through the stage of development just like any other human body. At uh, alam natin yung mga uh, pagiging human niya, naranasan niya rin yung maguto, mapago, yung mga ganyan. No? Kaya, 
we know that He is also a human. 100% God and 100% Human. So yun po yung una, it is the best news ever because it is the birth of the most unique and important person in the history. Pangalawa naman po, bakit kaya it is the best news ever? Because everyone can proclaim this good news, it comes to all people. So bakit ano po natin, no? ito pala ay para uh, best news kasi hindi yung mga pinili ng, ng para magbahagi nito ay yung mga matataas na tao lamang, yung mga uh, parang mga reporter lamang sila yung magbabalita, kundi para sa lahat pala ito. At kung titingnan natin dun sa verse 8, no, nakita natin dito yung mga shepherd na yun. No? Gabi yun, there were shepherds living out in the fields nearby dun sa Judean hills, malamang nagbabantay sila, keeping watch over the flocks at night. An angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Itong glory na itong tinatawag, ito yung Shekinah glory na tinatawag po, no? But the angel said to them, Do not be afraid. Yan, I bring you good news that will cause great joy for all the people. So it is best news because everybody, tayo, tayong lahat, ay pwedeng i-share itong good news na ito. And we, will, we can see, bakit kaya... Hindi yung mga Pharisees, bakit kaya hindi yung mga teachers of the law, mga Sadducees, yung ginamit ng ating Panginoon para magbahagi ng, mga, ng mabuting pabalita na ito? Bakit ang ginamit niya ay itong mga lowly, mga humble shepherd? So before that, we have some questions about shepherd. So maaaring magtanong kayo, parang ilan ba talaga sila? Mga, il, nakasulat po ba yun sa ano? Ilan kaya yung shepherd na yun na nag, maaaring ano, eh, by rotation sila, syempre 3 to 4 hours. May, kasi kailangan nilang bantayan yung, yung, yung flock, no? baka biglang may uh, manakaw, mga ganyan. So talagang ando doon sila. Sabi kaya dito, did they all go to Bethlehem or did someone stay with them? Lahat kaya yung mga na... Uh, pinagpakitaan na yun ng angels, diretso kaya pumunta sila doon sa, sa Bethlehem. O kaya yung iba na, na, na natili lamang doon. Parang sa, sino magbabantay dito sa ano? Baka maglang may magnaka, may mga wolf, mga ganyan. No? So, hindi natin alam, hindi naman sinabi. No? Ito, ang tanong din, how many stables did they have to check before they found the one with Jesus in it? Parang, Saan kaya? Diba? Ano yung sign? Ano yung... Siyan natin tatanungin. Wala pa namang ano, no, no, yung location, something na sharing ng location kung saan. Diba? Wala na. No? So, kailangan nilang mag-check pa bahay-bahay. Parang saan ba talaga? Yan, ganyan. So, hindi rin man nila alam. So, when they left Bethlehem, what happened to the shepherds? So, ano kayang nangyari after they left? So, yan yung mga possible questions na maaari na natin na maitanong din about dito sa mga shepherds na ito. So, about the shepherd status naman. So, tinat, kagaya nga nabangit ko rin na, sila yung uh, lowly, no, mga humble na mga tao nung time na yon. Sabi niya, in Christ's day, shepherds stood on the bottom rung of the Palestinian social ladder. They shared the same unenviable, uh, unenviable status as tax collectors and dung sweepers. Kung baga parang mababa talaga yung ano nila, posis- ang posisyon nila sa kanilang uh, society. Parang, kaya nga kung titingnan mo, valid kaya talaga yung testimony ng mga, mga shepherds na ito. Kapanipaniwala kaya yung mga sinasabi nila. Parang bakit sila? Diba? Then, shepherding had not just lost its widespread appeal. It eventually forfeited its social acceptability. Some shepherds earned their poor reputations, but others became victims of a cruel stereotype. Yeah, the religious leaders maligned the shepherds' good name. Rabbis banned pasturing sheep and goats in Israel except on desert plains. So parang naging social outcast tong mga shepherd na ito. Kaya parang ano mo, mga mababaho sila, amoy sheep din, mga ganon. So parang iba yung tingin talaga sa kanila ng mga tao. Sabi nga ito, one passage in Mishnah, ito yung Judaism uh, written record of the oral law, na, nag, nagkukwento tungkol doon sa uh, katatayuan, sa estado ng mga shepherds. Sabi niya, they describe them as incompetent. So kaya parang incompetent sila, pero magsishare sila ng, ano, ng, ng good news. So papaano? Another says, no one should ever feel obligated. Hindi pala dapat ma-obligate, na ma-obliga, na parang huwag kang mahihiya kung hindi mo siya iniligan. Sabaw, nahulog sila doon sa bangin o kaya kung saan man, okay lang na hindi mo sila tulungan. Ganun kababa yung tingin sa kanila noong mga tao, noong sa 
society. Kaya, what more pa yung message na ibabahagi? Paano kaya yun, maniniwala yung mga yan? But, God chose those humble shepherds. Ayan. So, bakit kaya pinili niya yung mga shepherds? Because the humble are undistracted. So, they listen to God. Di ba? Parang, pag uh, yung ano, no, yung hindi tayo, minsan, sa dami ng mga nakikita natin sa paligid natin, we are distracted. Ayan, parang, hindi mo alam kung saan ka mag-focus. Ngayon, baka, saan po yung focus nyo ngayon? <laughs> nasa shepherd pa ba? O nandito pa ba? O baka mamaya nasa BCC na? Ayan. Kasi, ang sabi, the humble are undistracted. Kaya, distracted po ba kayo ngayon? <laughs> Ayan. So, the, the shepherds, hindi sila na-distract, they listen to God. Ayan. So, papaano? Kung baga talagang nakinig sila doon sa sinabi ng mga angel. And they are undelayed. Hindi sila nagpatumpig-tumpig pa. Ano ginawa nila? Sabi, let's go to the Bethlehem. They hurried. Parang nagmamadali sila na pumunta doon. Parang, uh, saka na lang siguro ako mag-share ng, ano, ng, sa tao na to. Saka na lang. Kasi busy pa ako. Marami pang distraction. Pero sila, they are undelayed. They are also unashamed. Ito kasi yung kalimitan na nagiging problema sa atin, ano? Parang kaya hindi tayo makapag-share ng ano, ng balit ng good news kasi nahihiya tayo. Parang nahihiya tayo baka kasi hindi natin alam yung sasabihin natin o kaya nahihiya tayo sa itsura natin. Pero sila mga uh, shepherds sila hindi nga nasihiya kahit na nangangamoy sila, eh, no? Parang halimbawa, ano, pag pupunta sila magbabahagi sila ng, 'di ba, sabi, binahagi talaga nila agad, binamalita nila agad, no? hindi sila nahiya kung ano man yung itsura nila. Lumapit sila sa mga tao at nagbalita sila ng magandang balita. They are undaunted. Hindi sila na-intimidate dun sa mga tao. Hindi sila natakot. Kasi minsan, di ba, parang kaya natatakot tayo kasi mataas yung posisyon niya sa trabaho o kaya uh, kakaiba yung itsura niya, parang alien. <laughs> parang nahihiya tayo, di ba, na-intimidate tayo yung mga ganyang bagay. And also, they are unswerved. Hindi sila nag-change ng direct. Parang hindi, hindi pa iba-iba. Kasi sinabi ito, dito, dito kayo magpunta. Nandun sila. So kaya, pinili ng Panginoon itong mga shepherd, itong mga humble shepherd nito. Tayo po, as we reflect today, are we like these shepherds? Are we undistracted? Are we undelayed? Unashamed? Kaya nga, tama-tama yung inawit. Ay, kaya we, we are not ashamed of the gospel. Kasi ito yung magbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Are we unintimidated? Nai-intimidate pa kayo sa katabi mo? Sa katabi nyo, ganyan. Are, you, are we unswerved? Kung saan-saan nagpapapunta, pasikot-sikot, pa, para lang umiko, tumago, ganyan. So, check po natin ang ating mga sarili. At may tanong ulit. Ito yung ko lang din to kay, kay B kagabi, kay Sen. <laughs> Parang tanong ko din, no? Sabi ko, bakit kaya pinili pa ng, ano, ng, ng God yung mga tao? Int- mga angels na lang sana. No? total naman, pag angel siguro, di ba? Mas mabilis maniniwala yung mga tao. para o oh, kasi angel na yun. No? Parang uh, kakaibang uh, being. So, parang mas mabilis sana yung pag... Kasi ba, pag gagano, no? matatakot na yung mga tao. Pero bakit pinili pa tayo, yung mga tao, para mag-deliver ng message ng ating Panginoon? Sabi dun sa nabasa ko dito, yan po sa yung lift liftupjesus.com because angels are busy with their, with their own tasks. Kung meron talaga silang uh, sarili lang mga trabaho, yun nga sa Hebrews, makikita natin kung ano yung mga ministry ng mga uh, angels. And pangalawa, angels do not have testimony. Wala naman silang testimony na isya. Ah, ako nung tinanggap ko si Jesus Christ, <laughs> talagang nagbago yung buhay ko. <laughs> diba, they cannot say that kasi hindi naman namatay si Jesus para sa kanila. So unlike us, We have a testimony para sabihin na ito talaga yung ginawa ng Panginoon sa atin. And yung mga shepherds din may testimony. Forever, na-change yung kanil buhay. Hindi, hindi man nagbago yung trabaho nila, for sure, after noon, bumalik sila dun sa, ano, no? sa Judean Hills para magpatuloy, bantayan yung mga flock. Ma- sabi nga din yung mga ship na yun, maaaring dun din kumukuha ng iyo offer dun sa Passover eh. Ayan, yung mga binabantay na. Kaya sila yung parang, ano doon eh, uh, tagabantay ng mga, mga flock na yon. Kaya may significant din. So they don't have a testimony. Pero sila, yung mga angels yan. Pero tayo, we have a testimony na pwede nating i-share. Ayan, may miracle na ginawa ang Panginoon. 
Also, hindi lang yon yung testimony yung nabago yung buhay. Meron din sign doon sa mga shepherd na to. Ano ba yung sign? Parang nga nila makita. Sabi, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes. Oh, nilagay ko lang. Sa ibang ano kasi nilagay dyan swaddling clothes, no? And lying in a manger. Ano ba yung swaddling clothes? Yung pagtata- pag- pagbagong panganak, yung in- inaad daw yung baby. Parang ano tawag? Tapos binabalutan nila ng mga tela. Ayan, para hindi siya makagalaw at maging, maging maayos. Para hindi sila maglilikot ba? Ayan. So ano yung uh, significance nung ano na yan? So yun, yun lang yung sign, no? Yung makakita kayo ng baby. Sa palagay nyo ba nung araw na yun? Si Jesus lang yung pinanganak doon sa lugar na yun sa Bethlehem. <laughs> Maraming ba parang, pa, paano kaya, no? Paano kaya natin masusure na siya nga yun, ano? Na, natry nyo na po da makipag-eyeball. Sino natry na? Nung, pa, nung panahon na hindi pa uso yung smartphone. Ayaw mga kateks. Uh, makikita tayo ang suot ko, naka-red ako. <laughs> uh, doon ka lang sa ano, ha, sa... Ako kasi na-experience ko yan dati kasi uso yung mag, magpapadala sa... Tayo di ba uuwi tayo magpapadala yung kapatiran? May pinadala sa akin. Sabi niya, makita kayo dun sa ano sa uh, LRT, dun sa bus station. Ayan. Tapos, ito yung ano yung kapatid ko, yung pinsan ko. And suot niya, ganyan, puti. Di ba gano'n yung mga usually, no? <laughs> Nakaputi daw, gano'n. So, syempre, pagdating mo dun sa bus station, hanapin, sino ko yan? Magka-text lang kayo. Wala pa naman kasi yung picture, no? Hindi mo alam yung mga... Yung mga nagka-penpal dyan, natry mo. <laughs> o kaya yung mga text mo, parang mag-eyeball kayo. Parang maghahanapan kayo. Ang hirap, no? Parang nung time na rin nun si, sila, siguro ilan, di, di ba yung kagaya sa tanong natin kanina, no? Ilan kayang bahay yung tiningnan nila? Kasi nga walang room, wala namang guest room, di naman sinabi nung angel na, ah, dito yan, nasa room number doon sa AMA, sa room 605, parang gano'n, no? Nung pumunta. Di ba yung mga gano'n? Wala, eh. So, yun yung lang yung sign. At, ah, uh, sabi nila, may yung significance doon itong swaddling clothes, uh, parang uh, foreshadowing doon sa burial ng ating Panginoon, yung kagaya ng, do hindi naman parehas na yun yung kagaya ng tela na ginawa. Pero ang kagandahan pala nito, itong pagpala nung time na yun, yung mga swaddling uh, clothes na ito na binibigay, maaaring nag- binibigay kay Mary, ito ay status ng mga mayayaman. So imaginein mo si Jesus nasa manger, pero yung suot niya, pang royalty, which is yun naman talaga, no? Now, Jesus laying in a manger and ironically wrapped in rich clothes would be an incredible sign to the shepherds. Di ba parang gagawa-gawa kaya ng kwento itong mga shepherds na to na ang ano sa kanila ay incompetent. Hindi siguro. Pag ikaw, alam mo yung totoo, no? Isishare mo talaga yun eh. Di ba? Yung hindi ka parang ma-overwhelm ka, parang kailangan ma-share mo yan. So yun yung naging sign sa kanila. Okay po, yun yung pangalawa. It is best news ever because everyone can share this good news or can, can proclaim this good news. Pangatlo, because it shows God's plan of salvation to mankind. Okay? Sabi dito, to become a Christian, a person must first realize that he or she is lost, totally estranged from God, separated from God by a sinful nature. Usually pala, ang mga tao, kailangan pala ma-realize sila na lost sila para kailangan nila ng, ng Savior. Pero mo sa katulad, are you lost? Yeah. <laughs> are you lost? Parang lost daw. Are you looking out, seeking truth? Parang lost yon. Pero sabi dito, dumating ating panos, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, yun talaga yung purpose ng ating Panginoong Jesus. Pangalo, on hearing this, to nung time na nakikipag-dinner ang ating Panginoon sa mga tax collectors, sa mga sinners, Baka nga yung may shepherd din doon no, na nakisama, no? we don't know. On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners. So yan pala yung bakit uh, dumating ating Panginoon. And we can see also, yung sa uh, God's plan of salvation, di ba noon we have a fellowship nung unang panahon, no? Time nila, uh, eh, I mean, may, may fellowship nung wala pang sin. Hindi pa pumasok yung sin sa sanlibutan. May fellowship. Pero dahil uh, sa sin, nagkaroon ng separation yung God and man. Ayan, so, nakita natin yan. And we know, dito nga po sa ano natin, no, yung makikita nyo, yung, dito, meron po ba kayo nito? Yung God's Law and God's Son. Kung wala po kayo itong, na copy nito, kasi magagamit po natin ito in sharing the uh, gospel, you can approach your era pastor or si Brother Cal, me kayo. Sabi dito, nakalagay dito din yan, 
Psalm 51:5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So, uh, uh, bago pa lang tayo panganak, meron na tayong kasalanan. Pangalawa din, sa Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat pala tayo ay nagkakasala at walang nakaabot dun sa uh, pamantayan, sa kalwalhatian ng ating Panginoon. And sa Romans 6.23, eh, For the wages of sin is death. So spiritually death. Uh, uh, mamamatay tayo yung ating is, ang spirito. Magkakaroon, hindi na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kasalanan yan. So yan yung uh, state natin kapag tayo ay wala pa sa ating Panginoon. But praise God dahil dito. Dahil kay Jesus Christ. Yan. So si Jesus, sa Matthew 1.21, to, ito pinag-aralan natin. Sabi dito, she will give birth. Ito yung sabi ng angel kay uh, Joseph. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Ayan. Jesus ang ibig sabihin because he will save his people from their sins. So yan yung pinaka-plano. Ng ating, si Jesus na pinadala niya, He will save yung, yung tao sa kanyang kasalanan. And sa John 14:6, no nakita din dyan na, uh, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus talaga yung daan, ang katotohanan para sa Ama. At sabi nga din sa, ano, no, sa uh, Luke chapter 2 to sa next week message, mapapanggad din natin. Pero sabi ni Simeon, Patungkol kay Dave, kay Jesus, sabi niya, uh, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation. So nakita niya na yung merong kaligtasan. Si Jesus Christ talaga yung magliligtas sa ating sanlibutan. At kung kanina yung kamatayan, uh, ang kabayaran sa kasalanan, ito naman, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa Romans 623b. So it is the best news ever because it shows God's plan of salvation to mankind. Pangapat, kung bakit ito ay best news ever because of the type of news it is. It is true and timely news. Kapag nga yung balita ay panis na, hindi na yun magandang balita. No? Pagka balita na matagal na, no? o kaya hindi talaga totoo, hindi siya matatawag na reliable na news. At ngayon nga, mayroon kahapon din, oron ng isang araw, nag, na, nadaan lang sa feeds ko to, eh. Nakita nyo rin ba to? Best news ever. Sa mga mahilig sa Lego. No? Ayan, sa Lego po yan. They reduced prices on everything. So, ayan, latest news yan. Ayan yung latest Isa pang latest yung nakita ko sa post page, sa Sane daw. Sino mga Sane subscriber dyan? Ayan, double up daw yung mga GBs na parang ano. Ayan. So, yung mga ganyang balita. Ano. So, bakit kaya siya best news ever? Best news ever because of the type of news it is. It is a true news. Ayan. True news. Kailangan ang isang balita ay makatotohanan para maging uh, best news. Kasi kung gawa-gawa lang yung balita, hindi siya... Uh, Ah, magandang ipamalita. Alam ka naman magbabalita ka, hindi totoo. So, sabi dun sa Luke 2.11, it is true, itong kabanganakan na ating Panginoon, kasi sinabi dun sa Luke 2.11, Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Today, as in, yung sinabi ni Luke yan, na ngayon, sa uh, town ni David, na ipanganak ang tagapagdiktas. Siya yung Messiah. At kung tingnan natin yung credibility ni Luke, no, napag-aralan natin yan nung tinuro ni Pastor Butch, Si Luke, sabi niya dito sa Luke chapter 1, verse 3, With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning. So nakita natin na carefully investigate, nag-interview siya ng mga tao. For sure, siguro yung mga shepherd na interview din niya. Yan. I too decided to write an orderly account to you, most excellent Theophilus. As sa tingin niyo, sino yung pinaka-credible pa na source? para sa kapanganakan ni Jesus Christ. Siyempre si Mary. <laughs> diba si Mary, no? But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. So mga mami, diba, parang alam mo kung papa, yung time na nagbubuntis ka, ganyan, hanggang sa ipinanganak mo ni Ma, diba? At siguro nung naipanganak na ni uh, Mary si Jesus Christ, kung mahilig siyang mag-journal, nagkaroon pa siya ng baby book, no? <laughs> Ayan, so mga nililista niya. Yung talaga yung, yung mga details, ano ba yung unang words na nabanggit niya, parang ganun, o ano yung, yung mga ganyang bagay, no? Kaya... Pwedeng ganun eh. At kaya may pruweba, no? At kahit wala man siya niyan sa puso niya, alam niya na pinanganak niya si Jesus Christ. 
Diba? Kaya totoo, makatotohanan itong uh, balita. And syempre, yung mga shepherd din. Ilang shepherds kaya yung mga yun para sabihin na merong hallucination, nag-hallucinate lang sila. Diba? Kapag marami, ang, sa, sa, sa psychology ba yun? Na kapag marami uh, nag-attest na ito yung nangyari, hindi siya hallucination. Kagaya nung resurrection ni Jesus Christ, no? ay yung ascension, di ba? Maraming eyewitnesses. Ganun din dito kay Jesus Christ. Nung nagpakita yung angels dun sa mga shepherds, marami sila. So hindi naman sila gagawa-gawa lamang ng kwento. Di ba? So yan, and yung mga shepherd na yung unang pumirma sa guest book ni Mary, no? Kami yung unang visitors. Di ba? Parang ganun, no? So makikita natin. Kaya it is a true news. Pangalawa, it is also best news if, because it is a timely news. Baga, napapanahon. Hindi yung ano, parang uh, 10 years or 100 years na nakalipas yung parang. Pero ang maganda dito sa uh, balita na ito, kahit matagal 2,000 years ago pa to, timely pa rin. Nagpapatuloy na ito nga siya pa rin talaga yung tagapagligtas. Wala nang iba. Yung ibang balita, nakalimutan natin kahit nga yung isang araw, dalawang araw na balita, nakakalimutan natin. Pero ito, kakaiba talaga. Hanggang ngayon, nagpapatuloy, nagpapatuloy. At marami pa rin ang nagsishare. Kaya sinishare mo rin po ba itong balita na ito? Parang hindi, ano? <laughs> hindi siya sinishare mo. <laughs> Yan, sabi nga dito, itong mga words na makita natin, Today, let us go straight to Bethlehem. And they hard off. So makita natin talaga, may urgency. Sabi nito, the good news about Jesus the Savior is timely, urgent news because it comes to people who, like these shepherds, sit in darkness and the shadow of death. Kung baga talaga makikita natin na it is uh, timely and urgent news. Ayan. Kaya it is best news. So, i-recap natin yung bakit best news. Because it is the birth of the most unique and important person in history. Because everyone can proclaim the good news or this good news. Because it shows God's plan of salvation to mankind. Because of the type of news it is. It is true and timely news. And it's also not true and timely. It's all a trustworthy news. Talagang makatotohan, maka, uh, uh, kapanipaniwala na balita. And what should be our uh, response dito sa, sa mga napag-aralan na ito? Sa, pang, sa kapanganakan ng ating Panginoon. Una, we should seek Jesus out. Just like the shepherd na uh, hinanap, nag-search, sinerch nila yung, yung Panginoong Jesus, we should also seek Jesus out. And sabi doon nga, di ba, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch. Parang ito yung panahon na uh, nagmumuni-muni uh, na yung mga shepherd. Gabi na kasi, matutulog na. Pero meron nagka-quiet time sila, di ba, nagdi-devotion, maring ganon. And then, so when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, yan, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. And so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was uh, lying in a manger. So they seek uh, Jesus out, they, yung mga shepherds nito. And so dapat ganun din pala tayo, we also uh, patuloy nating sinasaliksik sa ating mga puso ang ating Panginoon. Jeremiah 29.37, You will seek me and find me when you seek me uh, with all your heart. Diba? So kung talagang sinasalitik natin ng ating Panginoon, hinahanap natin siya, gusto nating maranasan yung kanyang presensya, mararanasan natin yun. Sabi nga, no, diba, there was no room doon sa, sa in. Kaya ang, doon na lang sila sa major. Pero we can prepare a room in our hearts para kay Jesus. So, ganun ang gawin natin. Let us prepare a room for Him sa, sa ating mga puso. Sabi niya, this, uh, those shepherds represent the best of all God's words about the rewards that come to those who seek and find the Lord. So, let's be like those shepherds. They are undelayed. They are undistracted. And they are unashamed. Ano pa yung isa? Undaunted and they are unswerved. Ayan, so dapat ganun. Pangalawa, we should proclaim the good news just like those shepherds. Sabi niya, when they had seen him, they spread the word concerning what had been told about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Kanina sabi natin, no, yung description sa mga shepherds ito, they were incompetent. 
But, ginamit sila ng ating Panginoon to share. Yung pin- Hindi nga to best news lang eh. The ultimate na best news ever yung isi-share. Na pang magpahanggang ngayon, nagpapatuloy na napapanahon. So, we should proclaim the good news. Kagaya, and sabi nga dito sa verse na to, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Hindi naman sila sa shepherd na amazed eh. Doon sa message ng mga shepherd na nangyayari. So, ganun din sa atin. Pwede tayo na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kagaya sabi doon sa, ano, sa Romans 1.16, sabi doon, basahin nga, nababasa niyo po ba? For I am not ashamed of the gospel because it's the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew and then to the Gentiles. And also sa Romans 10.15, sabi dito, basahin din natin, How beautiful are the feet of those who bring good news. Tingnan niyo mga paan niyo. Beautiful feet yan kapag nagdala, nag-share kayo ng good news. So, we should proclaim the good news just like those shepherds. And lastly, our response should we should glorify God. We should glorify God. Sa Romans uh, sa Luke 2:20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. So, just like those shepherds, we can bring glory sa ating Panginoon. Kapag ibinahagi natin yung salita niya, binahagi natin yung napakagandang balita. Dahil itong balita na ito, hindi ito lumilipas, hindi ito napapaanis, hindi kumukupas. Kung baga, nagpapatuloy na, nagpapatuloy ito. Hanggang sa marami pang panahon, maaring wala na tayo, pero yun pa rin ang, ang katotohanan. Na si Jesus, sa yung daan, sa yung katotohanan at ang buhay. Siya ang daan patungo sa Ama. And we can share yung good news na ito, kagaya ng mga shepherd to. Huwag tayong mahiya. Kasi yun, minsan, di ba, parang yun ang problema sa atin, ano? Nahiya tayo. O kaya, akala natin, yung mga tao na sinesira natin, they are not lost. Hindi nila kailangan ng, ng tagapagligtas. Pero all of us, lahat tayo ay makasalanan. So marami pa tayo mga friends. Marami pa tayo mara, mga kapamilya for sure na hindi pa nakakatanggap ng kaligtas. Hindi pa nakakarinig man lang siguro nung uh, magandang balita. Kung hindi tayo... Uh, sanay pa, hindi tayo prepared, we can study, we can practice, we can read this. Uh, ito, gabay lang to from Kasi marami naman pamamaraan. Andiyan mga Roman Road, mga 4SL, marami tayong pwede magamit. Parang tissue lang, at saka mga maraming pamamaraan para i-share natin ang magandang pabalita ng ating Panginoon. Dahil hindi, ito yung nagpapatuloy na pinaka, uh, pinaka na the best pa na balita sa, sa buong mundo na today, in the town of David, a Savior is born. He is the Christ, the Lord. Kaya patuloy natin na uh, i-share, papurihan natin ng ating Panginoon, i-glorify natin siya, at uh, I'm sure, kagaya, kagaya ng mga angels, mayroon silang role, no? Mga, diba sila, para makikita natin, pwede naman sila. But tayo din, nasa tingin natin na uh, mababa lamang tayo na uri ng tao, pwede para tayong gamitin ng ating Panginoon sa purpose para ibahagi yung pinakamagandang balita ng kaligtasan. Tayo pong lahat ay manalangin, tayo po ay tumayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami, nagpupuri, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus para sa amin, para magkaroon kami ng kaligtasan, O God. Salamat, Panginoon, dahil Kinatag mo po ang bawat sa amin, Lord. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi namin itong napakagandang balita na ito at hindi manatili ito, manatili sa aming mga puso lamang, sa aming mga isipan lamang. Bagkos, Lord, maibahagi namin ito dun sa mga tao na nangangailangan pa ng iyong kaligtasan, O God. Ipaalala mo po sa amin, Lord, kung sino yung mga tao na yon sa pamilya namin, sa mga katrabaho namin, sa mga kaibigan namin, Lord. At tulungan mo kami, Panginoon, Tulungan mo kami na uh, makapagsalita. Tulungan mo kami, Panginoon, na, na hindi mahiya, Panginoon, O God, at uh, maipakita namin sa kanila yung katotohanan na ito, O God. Gamitin mo po ang bawat sa amin, Lord. Gamitin mo po kami, Panginoon, na yung kasangkapan 
para sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, sa papapatuloy na pagbabahagi ng iyong salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Okay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, salamat at uh, patuloy na uh, uh, sa patuloy na katalinuhan, sa patuloy na uh, wisdom, patuloy na uh, Puso, Panginoon, na handang makinig na binigay mo po sa bawat sa amin, O God, upang may apply namin ang mga natutunan namin sa hapon na ito, O God. At patuloy na gagamitin po namin ito para sa iyo lamang, O God. Kung aming dalangin, pangalan ni Jesus, Amen, Amen. God bless po.